dear students now we are discussing translating total system management into action total system management into action depends upon total system management steering committee total system management steering committee oversees the organization safety and health programs it is responsible for the formulation of safety and health policies its approval internal work within the organization within the department it is the fundamental work of the total system management steering committee improvement project stream this is the second component of tsm improvement project streams are ad hoc or temporary team formed by the total system management steering committee for the purpose of pursuing specific improvement projects related to the work environment yahan big point bahut important hai कि जब हम किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे कंप्लीट करेंगे उसके जो ड्रॉबैक्स हैं उनको लेके नेक्स्ट टाइम उन चीज़ों को इंप्लीमेंट करके ताकि वो टोटल सिस्टम मैनेजमेंट इस तरह का डेवलप हो कि उसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होती चली जाए इस तरह काफ़ी हद तक आप अपने गोल अचीव कर लेंगे और थर्ड इसमें हम ये भी देखते हैं कि ये जो पॉइंट्स है टोटल सिस्टम मैनेजमेंट के अंदर स्टेयरिंग कमेटी का और जो सेकेंड पॉइंट है इसमें ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो हम लोग इंडिपेंडेंट्स इंप्रूवमेंट्स प्रोजेक्ट्स टीम बनाते हैं इन दोनों की एग्जीक्यूशन उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम लोग थर्ड पॉइंट्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट ना करें और वो है टोटल सिस्टम मैनेजमेंट फैसिलिटेटर फैसिलिटेटर वो शख्स है जो इन सब एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करने में करवाने में हेल्पफुल होता है टोटल सिस्टम मैनेजमेंट फैसिलिटेटर मस्ट बी सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोफेशनल फ्राम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन दिस इज द इंटरनल इम्प्लाई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टोटल सिस्टम मैनेजमेंट और ये वो लोग होता है जिन ये वो लोग होते हैं जिनकी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स का एक्सपोजर होता है टोटल सिस्टम मैनेजमेंट फैसिलिटेटर सर्व एज द स्टेयरिंग कमेटीज रेजिडेंट एक्सपर्ट ऑन द टेक्निकल एंड कम्प्लाइंस एस्पेक्ट ऑफ द सेफ्टी एंड हेल्थ ये वो लोग हैं जिनकी प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे लेवल पर प्रमोट करना उसका सॉफ्ट इमेज डेवलप करना और हेल्थ एंड सेफ्टी के तमाम इशूज़ को बेटर वे में टैकल करना Total system management differ several ways from traditional safety and health managements to appreciate these differences one must understand the following fundamental elements which are as under number 1 strategically based jab bhi hum lafz strategically based use karenge iska matlab hai ki top level management will be involved this is strategically based number 2 performance and process oriented organization performance departmental performance individual performance aur inka link hai process ke sath इनपुट को आउटपुट में जब कन्वर्ट करना है तो बीच में जो प्रोसेस है उसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आनी चाहिए थर्ड डिपेंडेंट ऑन एग्जैक्टिव लेवल कमिटमेंट ये काम उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक सीईओ टॉप मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व ना हो और लास्ट टीम वर्क ओरिएंटेड इट इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल टीम फ्राम पी एन टू सी ऑल दोज पीपल्स हु आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हजार की विद इन द ऑर्गेनाइजेशन they are responsible to get a result from total system management total system management differs in several ways which are as under number 1 committed to imply empowerment and enlistment you us waqt tak possible nahi hai jab tak ke organizations ke jo employees hain wo committed na ho based on scientific decision making aapka wo hypothesis hona chahiye ko data collection hona chahiye data analysis hona chahiye interpretation honi chahiye findings honi chahiye future directions honi chahiye अगर ये स्टेप्स उसमें हैं तो ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसको यहाँ पे हम अडॉप्ट करेंगे कमिटेड टू कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इज द पार्ट ऑफ टोटल सिस्टम मैनेजमेंट इसके बगैर ये टोटल सिस्टम मैनेजमेंट अचीव अपने रिजल्ट्स को नहीं कर सकता कंप्रीहेंसिव ऑन गोइंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग के बगैर भी आप ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं कर सकते और ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है लोअर लेवल की ट्रेनिंग मिडल लेवल की टॉप लेवल की हर लेवल पर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट और ट्रेनिंग का मटीरियल डिफरेंट होता है और लास्ट यूनिटी ऑफ पर्पज जो आपका पर्पज़ है वो सेंट्रलाइज होना चाहिए तमाम डिपार्टमेंट कोलेक्टिव एफर्ट करके सेंट्रलाइज गोल को अचीव कर सकें